Egyptian designer who is working, she has a uh, 
uh, experience in the hospital for development. I'm working uh, on uh, domestic development with this uh, kind of community group. Um, the Zaloba focused on the, uh, developing the design capacity, tailoring and finishing capacity for all the women. And um, all of them have been very um, beautiful pieces. And um, they had uh, the whole idea was to enable them to implement uh, some generating activities and to improve their economic situation and maybe have small businesses that uh, uh, maybe um, can make a sustainable living out of this project or this approach. How uh, the material, the expected material, we are very dependent on uh, fabric remains from uh, factories, from uh, designer uh, workshops. For the small shops that uh, sell from the low price of those, uh, those fabric remainings uh, from the factories, which is very accessible to all the women. So, when uh, we think about the choose of the fabrics, uh, we choose this kind of fabric remaining because it's very accessible to the women, it's free. Um, factories usually smooth them away, so uh, it would be less emission, uh, uh, also as well. And uh, it would be accessible for women who can go to a nearby uh, factory or uh, the workshop and they get uh, like a sample of her feelings and they will produce something very beautiful that would be um, um, workable uh, for them. Um, after that, when we uh, finished the building program and we had the production of 17 pieces, 10 uh, dresses and uh, 17 accessories. All of them uh, are considered with zero cost. We, everything we bought uh, the fabrics we needed for free. We use lots of um, fabrics from uh, all the couch uh, covers, the curtains, uh, all of the heavy jeans, uh, this kind of uh, available uh, items at uh, the household. And um, I prepared the actual uh, uh, video for the photos. Maybe you can watch it. And we have also our uh, final video. Uh, thank you so much for having me. This is one of the Yeah. This is a bit of one of the dresses. Um, uh, first, I'll show you how to do this again. It's made from um, the traditional way of clothes in Egypt with some buttons. This is a macaw. What do you do? La cintura del vestito era realizzata da degli scarpi vestiti tradizionali che avevano trovato in casa, quella che è stata mostrata fondamentalmente la realizzata in base a un paio di genzi. Anche questi sono dei vestiti realizzati con tessuti di scarpe, sempre presi dai jeans e altri tessuti di scritta qui in Colombia. Anche qui rimanenza di vestiti più sulla parte della una rimanenza di un'altra parte della This one is from the Marco Curtain and all the additional accessories and the shell forms of it. Questa invece è realizzata da una vecchia vendita e in più alcuni pezzi attaccati fa parte delle cortine con accessori. Quella invece era realizzata da una vecchia coperta. Un vecchio jeans è disegnato con un legame attivo di scatto e soprattutto con un attivo calcio. Anche questo vestito bianco viene realizzato da una vecchia vendita che è cucita di questo quello precedente 
modello in precedente è molto interessante vede la combinazione di una vecchia carta di grano più su un grano in caccia del tessuto letteralmente da un sacco di patate e così passiamo la storia ci ha trovato sono state coinvolte nel progetto INC anche alcuni enti, sia beneficiari diretti che beneficiari indiretti, tra cui anche alcune organizzazioni di non governative che si occupano di beneficenza. Adesso vi mostreremo dei video in cui i loro parlano della loro esperienza. Lascio che si rinda con il suo. Sei che mi ha fatto il suo sito di adesso. Guardate, che mi ha fatto il suo sito di adesso. Guardate, che mi ha fatto il suo sito di adesso. Guardate, che mi ha fatto il suo sito di adesso. Guardate, che mi ha fatto il suo جميل مصممين الازياء مصدرين جميل تخلق زي ما بيقولوا تسيخ شربات بقى لبس موضه ممكن بنات تلبسه في موضه زي لبسه مشروع جميل وانا بدعم الفكره وبدعم البحث وبدعم جميع الجمعيات والمجتمع المدني وان شاء الله في حاجه اقتصاديه كبيره جدا في فرصه منتجه في في بلاء معيشه وبلاء اسعار ملابس بالتوفيق دايما للمؤسسه Volete che abbiamo una piccola attenzione lì? Sì, sì, va bene. Questa era una rappresentante di un'organizzazione non governativa, molto felice di aderire ad aver fatto parte del progetto Recycling Fashion grazie all'associazione Gover. In particolare un modo era soprattutto del fatto che si potesse parlare di un ciclo nel mondo della moda, completamente da materia di scarto, di tradotto di risultati, da zero. E riciclò anche tra due ultime che vi parla che del fatto che in alcune tecniche era stato già nel passato poter creare qualcosa per le battaglie che hanno, per esempio, che sono anche in quali è in qualche modo riesci a raffreddare anche il tessuto per fargli indossare, ma mai un ciclo nel mondo della moda per adulti e che potessero avere anche un certo successo con la partecipazione di un famoso artista egiziano, designer. Thank you. 
una volta ha visto un primo neogenico che sarebbe stato utilizzato, un genico che ha potuto riscatti, che potrebbero essere utilizzati non solo per questi studi, ma anche per accessori. Lei che si è occupata di tutta un'area, modelli e persone, ha studio completo, vuol dire l'ho completo, ha potuto quindi eh, realizzare un primo volante con accessori e con delle assemblee. Thank you. 